আমার বন্ধুরা আশা করি ভালো আছো ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল অনার্স ব্রোস আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো একটি ইংলিশ নভেল অর্থাৎ কি না ইংলিশ আমেরিকান নভেল যার নাম সোলা সোলা রিটেন বাই টনি মরিসন এই টনি মরিসন ছিলেন আমেরিকান নভেলিস্ট এসেইস্ট টিচার অ্যান্ড প্রফেসর মূলত তিনি একজন লেখিকা লিটারেচারের ক্ষেত্রে তিনি নোবেল প্রাইজ পেয়ে পুরস্কৃত হয়েছিলেন সময়কাল ছিল নাইনটিন হান্ড্রেড নাইনটি থ্রি তাহলে বন্ধুরা আমার আলোচনা শুরু করছি আজকের বিষয় ইংলিশ নভেল ইংলিশ আমেরিকান নভেল যার নাম সোলা রিটেন বাই টনি মরিসন এই নভেলের সেটিং রাখা হয়েছে ইউএসএতেই নভেলটি পাবলিশ করা হয়েছিল নাইনটিন হান্ড্রেড সেভেন্টি থ্রি আর এই নভেলের মধ্যে আমরা পাব ফ্রম জেনারেশন টু জেনারেশন তার কাহিনি অর্থাৎ নাইনটিন হান্ড্রেড নাইনটিন উনিশশো থেকে নাইনটিন এই সময়কাল পর্যন্ত কাহিনী চলতে থাকে যাই হোক এই নভেল সোলার তার কাহিনী শুরু হয় বটম নামক এক শহর থেকে বটম তাহলে আমেরিকার এক শহর বটম ভালো কথা এই বটম শহরে এই কৃষ্ণাঙ্গ ব্ল্যাক পিপলদের কমিউনিটি রয়েছে যথেষ্ট এই কৃষ্ণাঙ্গ মানুষরা এখানে বসবাস করেন আগে তারা উহিওমে থাকত আর এখন সেই স্থানে ধনী ব্যক্তিদের গল্ফ খেলার মাঠ হয়েছে যাই হোক এই শহর বটমে শ্যাড্রেক শ্যাড্রেক নামে এক ব্যক্তি থাকেন ওয়ার্ল্ড ওয়ার ফার্স্টে অর্থাৎ নাইনটিন হান্ড্রেড সেভেন্টিন উনিশশো সতেরোতে তিনি যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন আর তিনি সাক্ষী ছিলেন যে ইউরোপে তখন কতটা ভয়ানক ভায়োলেন্স সংঘর্ষ ইত্যাদি হয়েছে যাই হোক এই শ্যাড্রেক এখনই বটম শহরে ফিরে এসেছেন এখানেই থাকেন বসবাস করেন তবে এই ভদ্রলোক মনে প্রাণে ভেঙে পড়েছেন যাই হোক এই ব্যক্তি একটা প্রস্তাব রাখে জনগণের কাছে যে ন্যাশনাল সোসাইটি ডে হিসাবে প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট দিনে আমরা সেলিব্রেট করব বা করা হোক উদযাপন করা হোক প্রথমে এই বটম শহরের লোকজন এই শেরজিকের কথায় যথেষ্ট ইম্পর্টেন্স দেয়নি পরে তারা প্রস্তাবিত যে ন্যাশনাল সোসাইটি ডে এর গুরুত্ব দিয়েছিল এবং দিনটি উদযাপন করতে শুরু করে তাহলে এই বটম কমিউনিটিতে হ্যালেন রাইট হ্যালেন রাইট বলে এক মহিলা রয়েছেন কি নাম হ্যালেন রাইট এখানেই তার ঘর বাড়ি হ্যালেন রাইটের বিয়ে হয়েছিল কারণ হ্যালেন রাইটের এখন বয়স হয়েছে হ্যালেন রাইটের বিয়ে হয়েছিল এক কুকের সাথে রান্না করতেন তিনি আর এই হ্যালেন রাইট তার এক মেয়ে রয়েছে তার নাম হলো নেল নেল বড় হচ্ছে বটম শহর তার পরিচয়ের মধ্যে আসছে 
আর এই নেলের মা হ্যালেন তার খুব সুনাম রয়েছে এই বটম শহরে লোকজন তাকে রেসপেক্ট করে আর এই মা হ্যালেন চান যে তার মেয়ে নীল একজন ভালো মনের মেয়ে হোক এবং ভালো হোক সবাই যেমন চান এবার মা হ্যালেন নীলকে নিয়ে তার গ্র্যান্ড মাদারের কাছে যাবে রওনা হয় পথে ব্ল্যাক পিপলদের সাথে কথাবার্তা হয় ইত্যাদি কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় গ্র্যান্ড মাদারের বাড়িতে পৌঁছে জানতে পারে যে তিনি মারা গেছে এই পার্টটা এখানে থাক এবার এই বটম শহরে আরও একটা পরিবার আছে এই নীলদের প্রতিবেশী সোলাপিস সোলাদের ঘর এটা টাইটেল ক্যারেক্টার সোলা যাই হোক এই সোলা এও এই নীলের সমসাময়িক বয়সের মেয়ে নীলদের পড়শি প্রতিবেশী এই সোলাকে তার গ্র্যান্ড মাদার বড় করছে গ্র্যান্ড মাদারের নাম ইভাপিস ইভাপিস সোলাপিস তবে এই ইভাপিস একজন হ্যান্ডিক্যাপ মহিলা আর এই সোলার মায়ের নাম হলো হ্যানাপিস যাই হোক গ্র্যান্ড মাদার ইভ ইভা গ্র্যান্ড মাদার ইভা পিস তার বিয়ে হয়েছিল সেই যুগে বয় বয় নামক এক ব্যক্তির সাথে বয় বয় কিন্তু মিস্টার বয় বয় সংসার দেখে ভয় পেয়ে সংসার ছেড়ে আগেই চলে গেছেন তাহলে ইভা পিস একা তাই সলাকে নিয়ে একসাথে থাক যাই হোক এই বটম শহরের লোকজন তাদের মধ্যে একটা গুজব রয়েছে যে এই যে ইভা পিস বয়স্ক মহিলা তিনি যে হ্যান্ডিক্যাপ হয়েছেন তার পিছনে একটা কারণ আছে কি কারণ তিনি ট্রেনের সামনে পড়েছিলেন পা কেটেছে ইচ্ছা করে কারণ তিনি যেন লাইফ ইন্স্যুরেন্সের বেনিফিট পায় এরকম গসিপ রয়েছে যাই হোক ইভা পিসের যে এক ছেলে দুই ছেলে তার মধ্যে একজন ওয়ার্ল্ড ওয়ারে গিয়েছিল যুদ্ধ করতে যোগ দিতে ফিরেও এসেছে কিন্তু যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে সে ড্রাগের নেশায় পড়ে গেছে ড্রাগ এডিক্টেড সাংঘাতিকভাবে ইভা এই ইভা পিস এই ছেলে হতাশায় মা হিসাবে তিনিও চরম হতাশায় ছেলেকে মুক্তি দিতেই যেন মা কি করলেন একদিন ক্যারোসিন ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দিলেন ছেলেটা মারা গেছে ফলে দ্বিতীয় যে ছেলে মা ইভাকে দেখতেই পায় না স্বাভাবিক যা হওয়া উচিত তাই হচ্ছে এদিকে নীল বা নেল নেল যে মেয়েটি এবং সোলা যে মেয়েটি দুজন তো বড় হচ্ছে পাশাপাশি প্রতিবেশী বন্ধু বান্ধবী বান্ধবী দুজনেরই বয়স টুয়েলভ প্লাস তাদের ছোটই সোলা আর নেলকে স্বাভাবিকভাবেই শহরের কিছু দুষ্টরা ডিস্টার্ব করে সোলাবের সাহসী আর নেলকে বিভিন্ন প্রবলেম থেকে সামাজিক প্রবলেম থেকে এই সোলা বাঁচিয়ে দেয় একবার কি হয়েছে 
একটা ছেলে চিকেন লিটল যার নাম চিকেন লিটল সোলা এবং নেলের সাথে খেলছে চিকেন লিটল হঠাৎ করে ওই ছেলেটি গাছে উঠে যায় গাছে উঠেই গেল না পরেও যায় শুধু পরেই গেল না নদীতে পড়ে গেল সর্বনাশ এবার এই দুই বান্ধবী সোলা অ্যান্ড নেল ভাবছে সর্বনাশ তো হয়ে গেল লোকজন ভাববে তারা এই ছেলেটিকে অর্থাৎ চিকেন লিটলকে চিকেন করে দিয়েছে মার্ডার করে দিয়েছে এবার সোলা নেল লক্ষ্য করছে কেউ দেখতে পেয়েছে কি না যে এই ইনসিডেন্টটা ঘটলো কারণ তো নদীতে পড়ে গেছে আর পাওয়া যাচ্ছে না চিকেন লিটল ছেলেটি পাশেই ছিল ওই যে প্রথম যার নাম বলেছিলাম সেট্রেকের ঘর এবার বারো বছরের মেয়ে সোলা এবং নীল তারা ভাবছে কি করা যায় তাহলে তো এই বাড়িটা স্যাড্রেকের চলে গেল তারা স্যাড্রেকের বাড়িতে কে নীল এবং সোলা স্যাড্রেককে প্রশ্ন করে আপনি কিছু দেখেছেন তার মানে ম্যাচিওর্ড হয় না এই মেয়েদেরটি সে শুধু বলে অল ওয়েল আরও রহস্য হয়ে গেল যাই হোক কিছুদিন পর ওই যে ছেলেটা চিকেন লিটল তার ডেড বডি পাওয়া গিয়েছিল নদীতে এবার দুই বান্ধবী সোলা আর নীল ভাবছে এবার তো সর্বনাশ হবেই তাহলে এই ছিল বন্ধুরা ফার্স্ট পার্ট সেকেন্ড পার্টে শেষ করতে হবে সেকেন্ড ভিডিওতে তাহলে ইট ইজ দ্য স্টোরি অফ টু ব্ল্যাক ওমেন অফ ওহিও আর এই নভেলটা কি করে ফলোজ দ্য লাইফ অফ সোলা অ্যান্ড নেল ফ্রম চাইল্ডহুড টু ম্যাচিউরিটি টু ডেপথ আমরা গল্পটা শেষ করে পাব এইভাবে যে এই সোলা অ্যান্ড নেল যে মেয়ে যাদের বয়স এখন বারো বছর প্লাস তাদের চাইল্ডহুড ডেজ থেকে তাদের ম্যাচিউরিটি এবং তাদের ডেথ পর্যন্ত রয়েছে তাহলে বন্ধুরা আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল একটি নভেল ইংলিশ নভেল ইংলিশ আমেরিকান নভেল সোলা রিটেন বাই টনি মরিসন বন্ধুরা খুব ভালো থেকো খুব ভালো থেকো আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ